హలో ఫ్రెండ్స్ అత్త గోడల వంటలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మదర్స్ డే స్పెషల్గా ఈరోజు నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను మదర్స్ అందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు ఇప్పుడు మనం చికెన్కి ఎట్లా చేయాలో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం నేను కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను ఇది మంచిగా షాప్ చేసి కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేసి కడిగేసాను బాగా ఎందుకంటే నీసు వాసన పోవాలంటే ముందు మనం మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కొద్దిగా ముందు వేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసి కలుపుదాం ఇది కలిపిన తర్వాత మనం ఆయిల్లో వదిలేసాం వదిలేస్తే దీని వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట చికెన్ నేను కొంచెం పెద్ద పీసులే కట్ చేసిన కట్ చేపించిన ఎందుకంటే బిర్యానీలో కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇట్లా పది నిమిషాలు ఇట్లా ఉంచుదాం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఆయిల్ పెట్టుకుని దాంట్లో వేద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కొద్దిగా ఆయిల్ పెట్టు ఆయిల్ ఉందండి అంటే నేను ఉల్లిపాయల్ని ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సన్నటి ఉల్లిపాయలు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బిర్యానీకి అందుకే నేను ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నాను అదే మిగిలిన ఆయిల్లో ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకుందాం ముందుగా రెండు స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేపేస్తానండి ఎందుకంటే అది వాసన వస్తుంది పచ్చి వాసన కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మనం చికెన్ వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది ఇప్పుడు మనం చికెన్ కూడా వేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చే వరకు మనం మూట పెట్టేద్దాం ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇవాళ మదర్స్ డే కదండి పిల్లలందరూ మదర్స్ డే స్పెషల్గా ఏమేమి మీకు చేస్తున్నారో చికెన్ ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు రైస్ కోసం మనం వాటర్ పెడదాం దీంట్లో మనం రెండు దాల్చిన చెక్క ఒక నాలుగైదు లాంగ్ మొగ్గలు రెండు పువ్వులు తేలింది మసాలాకు సాజీర ఇలాచి ఇవన్నీ వేసుకోవాలి జాపత్రి పువ్వు అన్నీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని బాగా మనం మరగనిద్దాం మరి ఇవి మరుగుతుంటాయి ఇందులో మనం నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ ఉంటే మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను కొద్దిగా ఎందుకంటే బియ్యం మనకి పొడి పొడిగా అన్నం వస్తుంది అనమాట నేను బియ్యం బాస్మతి రైస్ని ఒక అరగంట ముందు కడిగి నానబెట్టిన మంచిగా సాఫ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇది బాయిల్ అయ్యే వరకు మనం దీన్ని మూత పెట్టేద్దాం ఈ లోపల చికెన్ కర్రీకి మనం మళ్ళీ రెడీ చేద్దాం ఇప్పుడు చికెన్ చూద్దామండి వాటర్ ఎంత అయిందో చూసారా వాటర్ ఎట్లా వచ్చేసిందో ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఉంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పచ్చిమిర్చి కట్ చేసినవి ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా సన్నగా చీర పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఇందులో వేసేద్దాం పసుపు పాప్ స్పూన్ ఒక రెండు స్పూన్లు కారం గరం మసాలా ముందుగా ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక స్పూను కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా సాజీరా వేసుకొని మనం ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకుందాం ఒక కప్పు మనం పెరుగు వేసుకోవాలండి పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత మంచిగా కలిపి కొద్దిగా 
ఎందుకంటే ముగ్గురాలు ఆల్రెడీ ఉడికినాయి కదా విడిపోతాయి మెల్లగా ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టేది ఇప్పుడు వాటర్ చూద్దాం బాయిల్ అవుతుంది ఇందులో మనం కొద్దిగా పుదీనా కొత్తిమీరి ఒక స్పూను మనం రైస్ కూడా సాల్ట్ వేయాలి కదా వన్ అండ్ హాఫ్ వేసినాను అండి ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇది ఆకులు వేసినాం కదా ఒక టూ మినిట్స్ ఇప్పుడు మనం రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం ఇవి మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి ఉడికినప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసేయాలండి ఇది కర్రీని ఒకసారి మనం కలుపుకుందామండి చికెన్ అయింది ఏమో చూద్దాం చూసారా ఆయిల్ కూడా వచ్చింది కదా పైకి అంటే అయిపోయింది అన్నమాట చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుని వాటర్ పెట్టాం కదా రైస్ రైస్ ఎంతవరకు అయిందో రైస్ కూడా చూసుకుందాం ఇది ఆఫ్ చేసేద్దాం రైస్ కూడా అయిపోవచ్చిందండి ఇప్పుడు మనం చూద్దాము అంతవరకు వచ్చిందో ఇంకొక అయిపోవచ్చింది ఒక టూ మినిట్స్ అయితే మనకి రైస్ కూడా అయిపోతుంది ఈ లోపుగా మనం వేరే గిన్నె పెట్టుకుందాం మనం దమ్ వేయాలి కదా మనం ఈ దీంట్లో మనం దమ్ వేస్తామండి దమ్ వేద్దాం మన రైస్కి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం కింద ఎందుకంటే మాడకుండా ఇప్పుడు ఒక మనం లైర్గా ఒక్కొక్క లైన్గా వేసుకుందాం ఇంకొకటి వేసుకుందాం ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ కూడా మనం ఇట్లా వేసుకుందాం మళ్ళా దీనిపైన మనం ఆనియన్ వేసుకుందాం కొద్దిగా మనం వేయించిన ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా అవి లైట్గా ఇలాగ వేసుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ రైస్ వేద్దాం ఇంకొక లైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం చికెన్ కర్రీ వేసేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు చికెన్ చాలా ఎక్కువ బాయిల్ చేసుకుని తినాలి ఇప్పుడు ఈ కరోనా గురించి ఎంత భయపడుతున్నారు కదా అందుకని నేనే ఇలా చేసిన లేదంటే మామూలుగా కర్రీలో కలిపేసి మసాలా కలిపి వేయచ్చు చికెన్ అంతా వేసేసిన ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు మిగతా రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం 
అయిపోయింది రైస్ ఇక్కడ మనం ఆనియన్ వేసేస్తున్నాం పైన ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ కలర్ లైట్గా కొద్దిగా చిటికెడ్ ఇట్లా వేసుకుందాం ఇది దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలికలు సాజీరా ఇవన్నీ పౌడర్ చేసి పెట్టానండి ఇది లైట్గా ఒక్క స్పూన్ మందం వేసుకుందాం ఎక్కువ వద్దు ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేద్దాం మూత పెట్టి దీనికి పిండి పెడతారు పక్కని నేనైతే పిండి పెట్టట్లేదు గిన్నె నిండా వాటర్ తీసుకొని దీన్ని వెయిట్ పెట్టేస్తున్నా గాలి బయటకు పెట్టకుండా ఇప్పుడు మనం సిమ్లో పెట్టుకుందాం లేదా మాడిపోతుంది మనం సిమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుంచి సరిపోతుంది ఇప్పుడు బిర్యానీ చూద్దామండి పిండి ఇక మనం సరైన బౌల్లో తీసేసుకోవచ్చు అయితే ఒక్క నిమిషం కొత్తిమీర వేయలేదు ఇందాక నేను ఇప్పుడు వేద్దాం పైన వేసుకొని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ మనం అట్లాగే స్టవ్ మీదే వదిలేస్తాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ వేడికి ఇంకొంచెం వాటర్ ఏమన్నా ఉన్నా లాగేస్తుంది మళ్ళీ మూత పెట్టి అట్లా స్టవ్ మీద ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగి మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం రెడీ అయిపోయిందండి మన చికెన్ దమ్ బిర్యానీ మీరు కూడా మదర్స్ డే స్పెషల్గా మీ పిల్లలందరికీ పెట్టండి హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మలందరికీ మరొక్కసారి మాతా గోడల వంటల తరపు నుంచి మీకు శుభాకాంక్షలు మదర్స్ డే